மெர்குரி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் அஜயத்தன் சாதிக்கிறதுக்கு வந்து வயசு தேவைல்லன்னு சொல்லுவாங்க அது மறுபடியும் ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி மாஸ்டர் செஃப்ல காஞ்சிபுரம் ஃப்ளேம் அப்படின்னு பேர் எடுத்த ஜீவிகா அவங்களோட தான் இருக்கும் இந்த குக்கிங் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு உங்களுக்கு எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சது தினம் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நானும் என் அக்காவும் சிட்சாட் பண்ணிட்டு தான் தூங்குவோம் ஸோ இன்றைக்கி என்ன நடந்தது கேஷுவலாக பேசிட்டு தான் தூங்குவோம் ஸோ அன்றைக்கி என்ன ஆச்சுன்னா அவள் ரேண்டமாக இன்ஸ்டா ஸ்க் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டு இருந்தா ஒரு ஆட் பார்த்தா மாஸ்டர் ஷெஃப்க்கு ஆடிஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்குன்னு அவள் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணால் நீ ஏன் பண்ணக்கூடாது வாட் இஃப் கிளிக்ஸ் அந்த மாதிரி ஸோ நம்மளுக்கும் சமையல் தெரியும் வாட் நம்ம பண்ணலாம் பிகாஸ் இட்ஸ் டிவி இல்லை டிவியில் வர போகிறோம் அந்த ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அந்த எல்லாம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொன்னால் அவங்களும் ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் கண்டிப்பாக நீ ட்ரை பண்ண ரிசல்ட் பற்றி கவலைப்படாத கிவ் யூர் அட்டம்ப்ட் அதுதானே முக்கியம் வே ட்ரைங் சம்திங் நியூ டுடே அதுதானே முக்கியம் ஸோ நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது அது அப்புறம் நான் போனேன் ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் லெவல்ஸ் ஆடிஷன்ஸ் இருந்தது அதில் செலக்ட் ஆகி டாப் டுவெல் ஃப்ரம் டாப் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்க்ரீனிங் முடிஞ்ச ஒரு ஒரு லெவல்லையும் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் பூட் கேம்ப் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சீசன் ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் டுவெல் அது உள்ளே போனது இப்போது நீங்கள் வந்து டாப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அந்த இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்களா என்ட்ரு ஆகி வந்துட்டு நீங்கள் டெலிவிஷனில் வரும்போது வந்துட்டு வீட்டில் இருக்கவங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன வந்துச்சு உங்களுக்கு அதை வந்துட்டு ஓகே இவங்களாம் வந்துட்டு இது நேரில் பார்த்துருக்கலாம் பட் ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு நம்மளை இது பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு தெரியிறப்போ உங்களுக்கான ஃபீலிங் எப்படி இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியானாங்க பர்ஸ்னலாக அப்புறம் மம்மி டேடி அப்பா அம்மா வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் ஒன்று இருக்கும்ல அதிலலாம் வந்து அவங்க சென்ட் பண்ணி என்னோடய பொண்ணு எங்கள் அப்பாலாம் வந்து அவ்வளோ பெருமைப்பட்டார் அண்ட் தேவர் வெரி ஹாப்பி பர்சன்லி இப்போ நான் கூட படிச்சுக்கிட்டே என்னோடய ட்ரீமை பர்சியூவ் பண்ணுறேன்னா அதுக்கு என்னோடய ஃபேமிலி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் தேவ சப்போர்ட்டிவ் அவங்க வந்து சொன்னாங்க உனக்கு பிடிச்சதை பண்ணுமா அப்படி அந்த சேம் டைம் நான் வந்து ஸ்டடீஸையும் அடின் லீவ் இட் சைமன்டேனியஸ்லி நான் ரெண்டுத்தையும் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ அவங்க தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தாங்க தேவ வெரி ஹாப்பி ஃபார் மீ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு இதுலேயே சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் லைக் குக்கிங்கில் வந்து ஒரு பேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக வந்துட்டு இதுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆனீங்க அப்படி இருக்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல் ஸ்டேஜுங்கிறது வந்துட்டு கன்ஃபியூஸ்டாக இருப்பாங்க இதை சூஸ் பண்ணுவோம் அதை சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல் ஸ்டேஜ்லேயே இந்த ஒரு கிளாரிட்டி கிடச்சதோ இல்லை அவங்க சொல்லுவாங்க கமெண்ட்ஸோ வந்து உங்களுக்கு எப்படி ரிசீவ் ஆச்சு ஆக்சுவலி லைக் எவ்ரி அதர் ஸ்டூடெண்ட் நானும் என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிற டைமில் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அதை அதை எடுத்து நம்ம அதில் பர்சீவ் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் புத்திசாலித்தனம் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் நம்மளுக்கு சமைக்கிறது வரும் ஸோ நம்ம ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் எடுத்து இன் ஃபியூ இயர்ஸ் இன் சம் இயர்ஸ் வில் ஸ்டார்ட் அ ஹோட்டல் அப்படின்ற அப்படின்றது தான் நான் ஒரு பிளான் ஸோ நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே சமைக்கிறதுனால இந்த காம்படிஷன் வந்ததுனால இதில் நான் போனேன் இப்போ வந்துட்டு இதுதான் பேஷனு டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா மாஸ்டர் செஃப் முடியுது அடுத்து வந்துட்டு லைக் அடுத்த கட்டமாக நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கீங்க எப்போ மாஸ்டர் செஃப் ஆஃப்டர் மாஸ்டர் செஃப் வந்து இப்போது நான் என்னோடய காலேஜ் டிகிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அண்ட் இது முடித்தோடனே என்னோடய பிஜி பண்ணுவேன் அண்ட் தென் காலேஜ் முடித்தோடனே இன்னொரு ஹோட்டலில் எதுனா ஐல் ஒர்க் ஷெஃப்பாக அண்ட் தென் ஐல் ஸ்டார்ட் மெனியூ ஹோட்டல் அதான் என்னோடய ட்ரீமாக இருக்குது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண டிஷ் ஞாபகம் இருக்கா நல்லா டேர்ன் அவுட் ஆச்சா ரியாக்ஷன் என்ன வந்துச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன சமைச்சேன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு நாள் மம்மி வாஸ் சிக் ஷி குடன் குக் அப்போ நான் அப்போ டேடி வந்து சொன்னாங்க நான் ஃபோன்லேருந்தே அவர் வந்து சாகுன்னு ஒரு மேங்களூரின் டிஷ் இருக்குது பொட்டேட்டோவில் ஒரு சட்டிலான ஒரு கிரேவி அது அவர் வந்து ஃபோனில் எனக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார் நான் ஸ்டூல் போட்டு ஒரு எயிட் இயர்ஸ் இருக்கும் அது நான் சொன்ன லேப் தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எயிட் இயர்ஸ்லேயே ஒரு ஸ்டூல் போட்டு அது வேறு ஒரு டிஷ் எடுத்து நீங்கள் செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் ஆமாம் டேடி ஃபோனில் ஆயில் தேங்காய் போடுமா ஓகே என்ன போட்டு கடுகு எல்லாமே அவர் வந்து ஃபோனில் சொல்லிட்டு இருந்தார் அந்த பொட்டேட்டோ சாகும் அதான் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணது ஆமாம் இட்லி அவர் வந்து இட்லி சுட்டு நம்ம சாப்பிட்டோம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரியாக்ஷன்ஸ் என்னவா இருந்துச்சு டேடி பிடிச்சிருந்தது எனக்கும் பிடிச்சிருந்தது இட் வாஸ் நைஸ் ஸ்ட்ராங் ஃபோட் இந்த டிஷ் நான் எப்போ செஞ்சாலும் என்னை அடிச்சுக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற டிஷ் என்ன வரும் ம் இப்போ நான் வந்து எலிமினேட்
வெளியவே விட மாட்டாங்க என்ன இங்கேருந்து ஊரை பார்க்க கூட போக முடியாது கூட யாருனா வந் வந்தால் தான் போக முடியும் ஸோ இது சின்ன நட்சல் மாதிரி இப்போது அவ்வளோ தூரம் போய் என்னோட ட்ரீம்காக நான் இது ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் அதுவும் நம்ம நம்ம ஒரு விஷயமாக போயிருக்கோம் ஐ ஹவ் டு கான்சன்ட்ரேட் இன் தட் பட் அஸ் அ நார்மல் ஹியூமன் ஐ ஐ மிஸ் மை ஃபேமிலியில் ஸோ அந்த ஐ வு அந்த தட் டே பர்டிகுலர்லி ஐ வாஸ் ரியலி மிஸ்ஸிங் தம் அதுதான் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க உங்கள் ஃபேஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு ஒரு சேட்னஸ் லைட்டோ ஏதோ மிஸ்ஸிங் உங்கள் ஃபேஸில் அந்த எந்தூசியாசம் இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்டார்டிங் டு மிஸ் மை ஃபேமிலி அண்ட் அது வந்து அன்றைக்கி என்னோடய ஃபுட் நல்லா தான் இருந்தது கமெண்ட்ஸில் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அது எடிட்டில் கொஞ்சம் போயிடும் அண்ட் ஃபுட் வந்து நல்லா தான் இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க ஒன்லி திங் இட் வாஸ் தட் ஐ டின் உங்கள் ஃபேஸ் வந்து எந்தியாஸ் நீங்கள் சொன்னது தான் அந்த ஒரு எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகே உங்க வீடு வந்துட்டு சென்னை பேஸ்டா இல்ல காஞ்சிபுரம் பேஸ்டா நான் இருக்குது சென்னை தான் பட் மாஸ்டர் போகும்போது ஐ வாஸ் ஃப்ரம் காஞ்சிபுரம் என்னோட வீடு அப்போ ஓகே உங்களோட ஃபெல்லோ கண்டஸ்டன்ட் கிட்ட இருந்து ஏதாவது வந்துட்டு லைக் நான் இந்த ஒரு புது டிஷ் கத்துக்கிட்டேன் அதை வந்து நான் வீட்டுல செஞ்சு பார்த்து லைக் வீட்டுல எல்லாருக்கும் இது பண்ணேன் அந்த மாதிரி ஏதாவது டிஷ் இருக்கு ஆ சரீனா மா தெரிய உங்களுக்கு இல்ல அவங்க வந்து ஒரு போஹா கிச்டி பண்ணாங்க ஓகே இஸ் ஆசம் அது வந்து ஷூட்ல பண்ணல எங்களுக்கு ட்ரையல் டேஸ்னு இருக்கும் அதுல வந்து ஷீ மேட் அ கிச்டி ஒரு கிச்டி பண்ணாங்க சூப்பரா அந்த சன்னாலாம் போட்டு நான் அவங்க கிட்ட ரெசிபி வாங்கி ட்ரை பண்ணேன் வீட்ல வரணும் இப்போ திரும்ப நீங்க ஸ்கூலுக்குள்ள போயும்போது வந்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சதா இல்ல இப்போ காலேஜ்ல வந்துட்டு மாஸ்டர்ஸ் கூட போயிட்டு வந்தவங்க அப்படி ஒரு அட்டென்ஷன் கிடைக்குதா ஆ அட்டென்ஷன் கண்டிப்பா இருந்தது பட் இது முடிஞ்சோனே ஐ ஹட் மை போர்ட்ஸ் ஸோ சைமன்டேனியஸ்லி நான் அங்கே இருந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் முடிஞ்சோடய அப்படி ரிவிஷன் கிளாஸஸ் அப்படி என்ன தான் அந்த அட்டென்ஷன் இருந்தாலும் சீரியஸ்னஸ் இப்போ டீச்சர்ஸ் ஐ ஆல்ரெடி மிஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் அண்ட் இட் வாஸ் ரிவிஷன் தான் இங்கே பண்ணுவாங்க ஸ்கூலில் பண்ணுறது நான் வந்து ஐ டிட் இட் இன் தட் ப்ளேஸ் அங்கே நான் வந்து என்னோடய செல்ஃபாக பண்ணிக்கிட்டேன் எதுவும் புதுசாக சொல்லித்தரல ஸோ நான் போ போகிறப்ப அட்டென்ஷன் இருந்தது மேம்லாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் பி யூ ஷுட் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் ஸ்டடிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் தென் யா இப்போ வந்து குக்கிங் தான் நான் பேஷனாக எடுத்துகிட்டு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னப்போ வந்துட்டு வீட்டில் எல்லோரும் என்ன சொன்னாங்க குக்கிங் ஃபேமிலி அப்படிங்கிறதால அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா இல்லை வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ண அப்படின்னு சொன்னாங்க இல்லை உனக்கு எந்த வருமோ உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை பண்ணுவோம் அப்படி தான் டேடியும் அப்படி தான் மம்மியும் அப்படி தான் அப்பா என்ன சொல்லுவார்னா நம்மளுக்கு இப்போ சமைக்கிறது வந்து அவர் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் நான் வந்து சொல்லியிருந்தாலும் அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து அவர் தான் சொல்லிக் கொடுத்தது அப்புறம் ஹீ வாஸ் லைக் உனக்கு என்ன பிடிக்கும் உனக்கு என்ன வரும் அதுதான் அதை எடுத்து நம்ம பண்ணால் தான் நம்ம கண்டிப்பாக பிடிச்சத பண்ணால் ஜெயிக்கலாம்னு சொல்லுவாங்கல்ல ஸோ அது அந்த அந்த கான்செப்ட் இப்போ வந்துட்டு இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் உங்கள் ட்ரீமாக இருக்கா இல்லை வந்துட்டு லைக் இன்னும் பெருசாக இல்லை ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான விஷயம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு அதுக்கான ஸ்கில் இருக்கா எஃபர்ட்ஸ் போடணும் அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் எதுவுமே தெரியாமல் வந்து நம்ம யூ யூ கான் கீப் அ லைக் அதனால் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நான் ஒரு ஷெஃப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணி இந்த ஃபீல்டில் என்னென்ன நூக்ஸ் அண்ட் கார்னர்ஸ் தெரிஞ்சதான் நம்ம ஒரு ஒரு புது ஸ்க்ராச்லேருந்து ஒன்று வரணுன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கோம்ல எல்லாமே தெரியலனாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தெரிஞ்சால் தான் வி கேன் ஃபேஸ் இட் ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்ச உடனே தான் ஐ திங்க் ஐ டூ இட் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜட்ஜஸில் வந்துட்டு இவங்க சொன்ன கமெண்ட்ஸ் வந்து லைக் ஐ வில் ஆல்வேஸ் டேக் இட் இன் மை ஹார்ட் அதாவது வந்து இவங்க சொன்ன இந்த விஷயத்த வந்து நான் எப்பவுமே வச்சுப்பேன் நான் என்ன பண்ணாலும் மறக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கு இருக்கு ஷெஃப் கௌஷிக் வந்து அந்த பிரியாணி சேலஞ்சில் சொல்லியிருந்தாரு என் வீட்டில் என்னோட பொண்ணு பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஹோம் ஸ்டைல் பிரியாணி இது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு ஸோ ஐ வில் நாட் பாகிர் தட் இட்ஸ் ஸோ பர்சனல் ஃபார் யூ ஆ யா இட்ஸ் ஸோ பர்சனல் ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் ஏதாவது அதை பற்றி சொன்னாங்களா லைக் கமெண்ட்ஸாக இது சொல்றதை தாண்டி ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் தனியாக பேசுவீங்கல்ல ஆஃப் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஷூட்க்கு நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி ஷெஃப் கௌஷிக் இருக்காருல்ல அண்ட் அதர் ஷெஃப்ஸ் ஆல்சோ தே வில் செக் ஆன் எஸ் ஓகேவா இன்றைக்கி ஓகேவா உங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்கா இப்போது ஏர்லி மார்னிங் ஷூட்ஸ்லாம் இருக்கும் த்ரீ ஏஎம் டு நைன் பிஎம் ஸ்ட்ரைட் எல்லாத்துலேயுமே டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கும் சேலஞ்சிங்காக தான் இருக்கும் அது வந்து
காரம் அதிகமாக வச்சா எதுவுமே பண்ண முடியாது லெமன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமே தவிர யூ கேன் ரிவர்ஸ் இட் மற்ற டிஷ்ஷஸ்லாம் நான் வந்து சொல்லுவாங்களா அரிசி யூ கேன் அரைச்சி போடலாம் அப்புறம் பொட்டேட்டோ கட் பண்ணி போட்டால் சால்ட் எடுக்கும் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது அட்ஜஸ்ட் வேணால் பண்ணலாம் ஆனால் பிரியாணியில் வந்து உங்களால் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணமோ அதை வந்து ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாது நீங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> 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 இப்போ மாஸ்டர் செஃப் போனப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் அப்படிங்கிறது உள்ள எப்படி அமைஞ்சது கான்டாக்ட் இப்போ இருக்கீங்களா எல்லாரும் கண்டிப்பா ஆல் 12 ஆஃப் தி ஓகே லைக் டிஷஸ் ரெசிபி ஷேர் பண்ணிக்கிறது இது எல்லாமே எல்லாமே पर्सनल ரெசிபி एवरीथिंग இப்போ ரீசன்ட் வெரி 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 ஃபன் பஞ்ச் ஆஃப் பீப்பிள் ஆமா நாங்க வந்து எல்லாரும் வந்து ஏஜ் वी ஆர் இங்க வந்து 16 फ्रॉम 18 ல இருந்து वी ஹேவ் டில் 16 சுதீர் அங்கல் இஸ் தி ஓல்டஸ்ட் சோ வந்து நாங்க we we talk Uh, we spend time also even though avaru vandu dubai la irkaru so mm-hmm. i talk to him frequently okay. sudhir uncle mattu la sari na amma pavitra ka and uh, many people mm-hmm. I, ha- i still have touch with them ninga master chef eliminate aanadukku apparama rounds la follow panningla adala vandu endha dishes vandu ungalku romba vandu favorite ah therinjidhu ninga indha eliminate aanadukku apra ivanga pannadhu enak romba pidichirundhu say appadi ah eliminate aanadukku apra ஆகாஷ் ஆகாஷனா இருக்கார்ல அவர் வந்து அவரோட ஃபினாலி டிஷ்ஷா இருக்கட்டும் ஜரீனாமாவோட ஃபினாலி டிஷ் அந்த ஃபினாலி டிஷஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்க ரொம்ப அழகா பண்ணியிருந்தாங்க நேல் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருமே ஸோ அதெல்லாம் இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இப்போ நான் அவங்க கூட இருக்கிறதுனால எனக்கு தெரிய ஒருத்தர பர்சனலா இப்போ நானும் நான் இந்த சேலஞ்ச்னா நான் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுவேன் அப்படின்னு என்னோட ஃபெலோ மேட்ச் எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுவாங்கன்னு வந்து எனக்கு தெரியும் ஸோ அவங்கலாம் அதே டூக் இட் வெரி சீரியஸ் அதனால ஃபினாலி டிஷஸ் எல்லாமே சூப்பராக தான் இருந்துச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபைனல் வரைக்கும் போயிருந்துருக்கீங்க அப்படின்னா ஃபைனல் வந்து நான் இந்த டிஷ் செஞ்சுருப்பேன் இந்த டிஷ் செஞ்சு நான் சத்தி இருப்பேன் அப்படின்னா அது என்ன டிஷ்ஷாக இருக்கும் ஐஸ்கிரீம் டெசர்ட்டில் இவ்வளோ பிளேட் ஏன்னா இது வரைக்கும் நான் வந்து அந்த டெசர்ட்டில் வந்து நான் இதான் பண்ணியிருப்பேன் டெசர்ட் டவுன் ஒன்று இருக்கும் அண்ட் சேவ்ரி டவுன் ஒன்று இருக்கும் ஸோ டெசர்ட்டில் வந்து நான் நம்மளோட ரஸ்டிக் இப்போது கருப்பட்டி ஹல்வா அந்த மாதிரி க கருப்பு கவனி அரிசியில் அந்த மாதிரி ஒரு பாயசம் செஞ்சு அதை ரீஇன்வெண்ட் பண்ணுற மாதிரி எதனா ஒரு ரெசிபி பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா வந்து டெசர்ட்ஸில் நான் அவ்வளோ ப்ளே பண்ணதில்லை சேவரிலேயே நிறைய எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஸோ அதில் எதனா நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஜேர்னி வந்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆனதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நிறையா இருக்கும்ல அதில் வந்துட்டு மாஸ்டர் செஃப் தவிர்த்து உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபுட்காக வந்து கிடைச்ச கமெண்ட்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து அந்த ஜேர்னி ஃபுல்லாக நான் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் எதாவது இருக்கா இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்களும் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணும் போதும் அதை நான் கண்டிப்பாக ஃபுல் டைம் ஞாபகம் வச்சுப்பேன் யூடியூப்பில் வந்து மாஸ்டர் செஃப் எபிசோட்ஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது ஒரு ஒரு எபிசோட் கீழேயும் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுற மாதிரி என்னை டேக் பண்ணுவாங்க பீப்புள் அப்போ வந்து அந்த ஒரு ஒரு கமெண்ட் பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் நம்ம ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளை சப்போர்ட் பண்ணுறது இஸ் நார்மல் அது இட்ஸ் ஆப்வியஸ் பட் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் நம்மளோட ஒர்க் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னா அதை விட ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு பிளஸ்ஸிங் எதுவுமே கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குரூப்லேயே வந்துட்டு நீங்கள் தான் எங்கஸ் அப்படி இருக்கும்போது வந்துட்டு இவங்களோட கம்ப்ளீட் பண்ணுறக்கோ இல்லை இவங்களோட வந்துட்டு இது பண்ணுறக்கோ உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த எங்கஸ்டாக வந்துட்டு லைக் ரொம்ப வந்துட்டு பேம்பர்டாக இருந்தீங்களா இல்லை வந்துட்டு காம்படிஷன் அந்த இது ஃபயர் இருந்துச்சா end of end of the day it is a competition enada nam vandu enak personal connects ella kidi irundhalo inga vandu oru winner da irukku mudiyum i was 18 master chef pomodu enoda age vandu da avangala experience kavitha kala she is cooking from so long avanga chinna vishayam avanga samichittu irukanga so avangaloda experience ku avanga avanga nadiya recipes vandu she would have nailed it oru oru episode ipo adala paakumbodhu it is very inspiring avanga mattum illa zarina ma preeti akka avanga avanga ellarume Uh, they were so experienced and the three chefs also ipo enakku vanda i am or 8 years in na samaikiren so and the or experience enoda years da enoda vice la avanga experience so and enna da and the pampering and personal touch irundhalo competition nu varumbodhu compete panni da ipo ninga and the 6 7 auditions irundhuchla adha like over audition progress aagura po ungalku eppadi irukum edhaadhu or audition la vandute 
மேபி லைக் இந்த இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் வேறு யாராவது குவாலிஃபை ஆயிடுவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிங்களா இல்லை வந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு இருந்துச்சா ஏழு டைமே வந்துட்டு நான் கண்டிப்பாக உள்ள போய் ஏழு டைமும் நான் ஜெயிச்சிடும் அப்படின்லாம் எனக்கு தோணலை ஒரு ஒரு ஆடிஷன்லேயும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளேட் பண்ணணும் நீங்கள் தான் சமைக்கணும் நீங்கள் தான் பிளேட் பண்ணணும் அப்படி சொல்லுவாங்க ஒரு 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 லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ ப்ரிப்பேர் டிஷ்ஷஸ் அது வந்து அவங்க சாப்பிட்டு ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் இருப்பாங்க அவங்க வந்து சாப்பிட்டு நல்லா இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு ஒரு டூ ரவுண்ட்ஸில் அவங்க கிரிட்டிசைஸும் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் பிளேட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் மாஸ்டர் செஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் இஃப் யூ மேக் சம் மிஸ்டேக் தே வில் பி பீப்புள் டு ஹெல்ப் அஸ் ஆல்சோ அந்த மாதிரி அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அண்ட் யா உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆகும்போது அந்த ஃபீலிங் உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு வீட்டில் இருக்கவங்களோட ரியாக்ஷன் என்ன வருது எது அந்த மாஸ்டர் செஃப்பில் போகிறதே வந்து ஹெவி காம்படிஷன் தான் அதுதான் வந்து சொல்லணும் நான் இட் வாஸ் ஸோ மச் காம்படிஷன் ஒரு நிறைய சிட்டிஸில் அவங்க ஆடிஷன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க சென்னை மதுரை திருச்சி அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல பண்ணியிருந்தாங்க ரொம்ப காம்படிஷன் இருந்தது நான் நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்தேன் ஃபுட் வாக்கிங் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நிறைய யூடியூபர்ஸ் பார்த்தேன் அண்ட் இட் வாஸ் ஸோ மச் ஆஃப் ஹெவி காம்படிஷன் பட் எனக்கு வந்து டாப் டுவெல் போனதுக்கு வந்து இட் வாஸ் ஸோ சர்ப்ரைசிங் அண்ட் ஐ வாஸ் ஸோ ஹாப்பி இவ்வளோ பேர்லேருந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் ஆகி வந்திருக்கோம் இந்த வயசில் அப்படின்ட்டு நீங்கள் வந்து லைக் அந்த இந்த எபிசோட் சொன்னாங்களே உங்ககிட்ட வந்து அந்த பேஷன் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்களே அந்த எபிசோட் அப்போ வந்துட்டு அவங்க இன்னொரு விஷயம் சொல்லியிருப்பாங்க பிளேட்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேட்டிங் வந்துட்டு பண்ணுறக்காக வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஃபுட் போட்டு அதை கற்றுக்கிட்டீங்களா வேறு தான் பண்ணலாம் என்னென்ன பண்ணிங்க அதுக்காக சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னு நம்மளுக்கு தெரியாது இன்னொருத்தவங்க சொன்னால் தான் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அது மாதிரி வந்து பிளேட்டிங் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பிளேட்டிங்கில் வந்து இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒரு ஹோம் குக் நம்ம சமைப்போம் அதை சாப்பாடு போட்டு நம்ம யூஸ்வலாக சாப்பிட்ற மாதிரி தான் பிளேட்டிங்னு வரும்போது அதுக்கு ஸ்கில் இருக்கணும் நம்மளுக்காக ஒரு ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து கற்றுக்கணும் இல்லை இன்னொருத்தவங்க சொல்லி தந்தால் கற்றுக்கிறது தான் பிளேட்டிங்னு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவங்க என்ன சொன்னாங்க இன்னும் பிளேட்டிங் டெவலப் பண்ணலாம் பிகாஸ் வி ஆர் இன் வீக் த்ரீ வீக் டூ இது வீக் டூன்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் நீங்கள் அந்த அதுக்கு அடுத்து வந்த எபிசோட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நான் பிளேட்டிங் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருப்பேன் கலர் தியாரியாக இருக்கட்டும் இந்த சாஸஸ் வச்சு டிசைன்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் பிளேட் கான்ட்ராஸ்ட் நெகட்டிவ் பிளேட்டிங் அந்த மாதிரி நிறைய நெட்லலாம் பார்த்து கற்றுக்கிட்டு ஐ டிட் ஓகே லைக் அப்பா ஏதாவது சொன்னார் அந்த பிளேட்டிங் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதாவது சொல்லுவோம் ஒரு நாள் ஷூட் முடிஞ்சோடனே நான் ஃபோன் பண்ணுவேன் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்போ சொல்லுவேன் இன்னைக்கு இப்படி ஆச்சு இன்னைக்கு அப்படி ஆச்சு அப்படின்னு களிலாம் ஒரு எபிசோடில் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருந்தார் களி வந்து நான் அப்போது பண்ணதே இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் டைம் ஆன் ஸ்பாட் ஸ்டேஜில் தான் பண்ணுறேன் களி மட்டும் இல்லை மோஸ்ட்லி ஆஃப் மோஸ்ட்லி எல்லா ரெசிப்பியும் அப்படி தான் ஐஸ்கிரீம் மட்டும் நான் முன்னாடி பண்ணியிருக்கேன் மோஸ்ட்லி எல்லா ரெசிப்பியும் அப்படி தான் ஆன் ஸ்பாட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எதுனா அப்போ தான் சொல்லுவார் நான் ஃபோன் பண்ணால் ஹீ இல் ஒன்லி கைட் மீ அவர் தான் கைட் பண்ணார் இப்போ வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணுறீங்கல்ல அது தாண்டி அப்பா சொன்ன இந்த டிப்பு வந்துட்டு எனக்கு டக்குன்னு குக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த டிப்பு ஞாபகம் வந்தனால நான் வந்துட்டு டிஷ்ஷை வந்து கொஞ்சம் இன்னுமே பெட்டராக கொடுத்தேன் அப்படின்னு ஏதாவது டிப்பு இருக்கா தாளிக்கும் போது சிம்மில் வைக்கணும்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது கடுகு தீஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்தது சிம்மில் தான் வச்சு தாளிக்கணும் அப்படின்னு ஸோ வந்து ஒரு தடவை நான் மீன் குழம்பு அதை தாளிச்சிருப்பேன் அப்புறம் வந்து சிம்மில் ஓகே சிம்மில் தான் வைக்கணும் உங்களோட ட்ரீம் மூமெண்ட் இது லைக் இது வந்துட்டு இப்போது மாஸ்டர் செஃப் முடிஞ்சிருச்சு பட் மாஸ்டர் செஃப் நடக்கும்போது இது நடந்திருந்தால் வந்து எனக்கு சந்தோஷம் லைக் இந்த ட்ரீம் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் உங்களுக்கு ட்ரீம் மூமெண்ட் எதுனா என்னோடய நேம் ஏப்ரோன் கொடுத்தது தான் ஜிவி கான்னு தமிழில் எழுதி என்னோடய நேம் ஏப்ரோன் கௌஷிக் செஃப் கொடுத்துருப்பாரு ஸோ தட் மூமெண்ட் ஐ வில் ஆல்வேஸ் ஹேவ் இன் மை மைண்ட் அது ஒரு ஒரு மெமரி தான் இட்ஸ் அ கோர் மெமரி ஃபார் மீ இப்போ சவுத் இந்தியன் டிஷ்ஷஸில் வந்து இந்த டிஷ் வந்து லைக் ஒரு நல்ல டிஷ் ஆனால் வந்து லைக் ரொம்ப வந்துட்டு நிறையா பேர் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படிங்கிற டிஷ் அந்த அது என்ன சொல்லி கோல் ஆடி மாசம் மட்டும் நிறைய இடத்துல ஊத்துவாங்க அந்த ஒரு உணவை வந்து
அம்மா வந்து அம்மா வந்து அவ்வளோ கிரிட்டிசைஸ் பண்ண மாட்டாங்க டேடி தான் நல்லா இல்லைனா பட்டுன்னு சொல்லிடுவார் அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா இருக்குமா தேங்க்யூ அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க வேறு லெவல் நீ பண்ணி இந்த வயசில் இவ்வளோ பண்ணியிருக்க அப்படின்னு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்ரிஷியேட் தான் பண்ணுவாங்க அவ்வளோவா கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவாங்க பட் டேடி அவ்வளோ அப்பா அவ்வளோக்கு பண்ண மாட்டாங்க எயிட்டீன் இயர்ஸ்லேயே வந்து மாஸ்டர் செஃப் வந்து இவ்வளோ கலக்கிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து வந்து மேலும் மேலும் நீங்கள் வளர்ந்து பெரிய ஹோட்டலாக ஆரம்பித்து பெரிய ஆளவங்களை பார்க்கணும் வாழ்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ தேங